ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അസ്ട്രാ സ്റ്റേസ്റ്റി വേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടൻ ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം നല്ല ഉള്ളിയും മുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മൊരീച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിളാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നെയ്യോട് കൂടിയ ബീഫൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതും കൂടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബീ ബീഫൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കറിൽ ഒരു അഞ്ച് വിസില് വരെയും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ആ ഒരു നന്നായിട്ട് വേവേം വേണം എന്നാൽ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ആ ഒരു പാകത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നം നമുക്ക് ആദ്യം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊരു അരമണിക്കൂർ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടോ അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തത് വേവിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ആണ് കുക്കറിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വിസില് വരെ വേവിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പെരട്ടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉള്ളി കുറച്ച് മുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചെറിയുള്ളി തന്നെ വേണം എന്നാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് വച്ചൽ മുളകില്ലേ ഉണക്ക മുളകും പിന്നെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് മറ്റേ നമ്മുടെ ഇടുക്കണ കല്ലിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചതച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ കുക്കറിൽ ബീഫ് വേവിക്കാനും വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഒരു അഞ്ച് വിസിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബീഫ് വെന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെയാണ് ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ബീഫൊന്ന് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലേക്ക് മാറ്റാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളമൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫുള്ളിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളമൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ വെള്ളമൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വറ്റിയൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു ഉള്ളിയുടെയും മുളകിൻ്റെയും ആ ഒരു മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കണില്ല ആ ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഇട്ട ആ ഒരു മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും അല്ലാതെ വേറെ കുരുമുളക് പൊടിയോ ഗരം മസാലയോ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉള്ളിയുടെയും മുളകിൻ്റെയും ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടത്തിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളിയും മുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളമുള്ളൂ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഉള്ളി മുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളകാണ് ബീഫിൽ ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടത് അപ്പോൾ ഒരുവിധം നല്ല എരിവ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉള്ളി മുളകൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് ആകെ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്നിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ണം അപ്പോൾ ഇതേ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് മൊരിനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട
അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് മൊരിയിപ്പിച്ചെടുക്കണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പാകത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിയും മുളകും ബീഫൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പാകം ഉള്ളി മുളകിലും കിടന്നങ്ങ് മൊരിഞ്ഞ് വന്ന ബീഫാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടത്തിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇടാം പക്ഷേ ഇടാതിരിക്കലാണ് ആ ടേസ്റ്റ് ആ ഉള്ളിയുടെ മുളകിൻ്റെയും ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കാം കേട്ട